Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel pamoja katika ubora. Vyuo vikuu vitatu ambavyo ni Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, Chuo Kikuu cha Sayansi ya Tiba cha Bugando, Chuo Kikuu Kishiriki cha Tiba cha Kilimanjaro leo Februari 19 2019 vimezindua mradi wa miaka mitano wenye lengo la kuboresha mtaala linganifu wa mafunzo katika elimu ya watu wa huduma za afya nchini THET. Katika mradi huo vyo hivyo vimeshirikiana na MUHAS kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha California na Duke vya nchini Marekani. Akizungumzia mradi huo Profesa Efata Kaya ambaye ni kiongozi wa mradi amesema kuwa lengo lake ni kuanzisha mtaala linganifu utakaowafanya wahitimu kutoka katika vyuo vyote vya afya nchini kuwa na uelewa, weledi na ujuzi unaolingana. Wafani na afya, wafani na daktari katika vyuo vyote vyote atakuwa na kiwango hicho lakini anaweza kae na nyumba. Hii itatuwezesha baadaye tuweze kutoa mtihani mmoja kwa kumaliza au kuhitimu uh, uh, shahada kwa wanafunzi wote wote. Lakini vile vile itatuwezesha ili sasa kutoa ule mtihani um, wa kutoa lisee ya kufanya kazi au kutoa huduma za afya, license examination ambao huwa unatumia mabaraza. Hiyo ni kitu cha kwanza tabia. Cha pili ni kufundisha uh, walimu wetu waweze kufundisha vizuri fani za afya na waweze kufundisha ili wanafunzi wao na maili lakini vile vile waweze ku wa tahini vizuri uh, ili waweze kupima umahiri na ya tatu ambayo tutafanya ni ku leta sasa elimu um, mpya hii ya sa tehama katika ufundishaji ili tuweze kufundisha vizuri zaidi na nyingine ambayo tutafanya ni ku kuanza sasa kuongea na wadau wana vikao vya mara kwa mara kuanzia sasa kuanzia wiki hii kichukuto tutakuwa na mkutano wa wadau wote wa elimu za fani za afya tutakuwa tunakaa nao mara kwa mara ili tuweze kupata maoni yao jinsi ya kuboresha huduma za afya lakini vile vile mtoa elimu ya afya na lengo likiwa ni kuboresha utoaji wa huduma za afya wenye ubora wakati wanapotiti. Uh, katika ku uh, na wadau vile vile watatueleza mapungufu yanayojionyesha wakati uh, wadimu wetu wako kwenye kazi zao. Kwa upande wake Dr. Dori ni Mloka mkurugenzi wa mafunzo endelevu na weledi kutoka hospitali ya taifa Mwimbili amesema kuwa mradi huo utasaidia kuwa na elimu sawa kwa watu wa huduma za afya wote na kuondoa tabaka kuwepo kwa waitimu kati ya chuo na chuo huko akisema watakusana na wadau mbalimbali kujadili mapungufu yaliyopo na maoni yatakayopatikana yatatumika kuboresha mtala watakaoanzisha. Kwa Dr. Dori ni Mloka ni mkurugenzi wa mafunzo endelevu na uweledi cha kikuu cha Mhimbili. Katika mradi huu tunategemea kutengeneza mtala mpya au kuboresha mtala wa kufundishia madaktari na waongozi. Mtala huu tunategemea kuwashirikisha wadau wote wanaoshughulika na kuajiri madaktari wetu na wauguzi wetu wanatoka vioni mbalimbali. Mtala huu tunajaribu kuwashirikisha wadau watuambie ni vitu gani hasa wanahitaji wataalamu wetu wa afya walimu uwezo wanaelewa kwa hiyo skills na competencies wanazohitaji. Kwa hiyo mtala huu utatumika kutengeneza mtala wa jumla utotumika na vyo vikuu vyote vinavyofundisha fani za daktari na uguzi na pia mtala huu baadaye tutaboresha kama tuungo kubadilisha mitala ya fani zingine za afya farmasia ganga beno maabara ili waweze kufanya kazi mjini na vijijini na 
aweze kupia tukaanzisha kama baraza la madaktari Tanzania ninapenda kwamba tutue tunatoa mtihani baada ya kufuzu masomo utawathibitisha viwango vya madaktari wetu kwa vyo vyote vya Tanzania tunazofundisha fani ya afya tutoe madaktari na wanafunzi wenye viwango vinavyofanana saa hizi mitala inatofautiana kutoka chuo hadi chuo kwa hiyo hatuna uwezo wa kuthibitisha kwamba viwango vipo tofauti ndio madhumuni ya umra kuboresha mitala ndi madaktari na manesi kutotoa viungo waweze kufundisha waweze kufanya kazi kwa kote Tanzania kwa dunia Tanzania